Have you ever wondered why there are successful people who've achieved their financial freedom and then there's the rest of us? How do they achieve financial freedom? So, paano ba nila ginagawa to? Paano natin mafafollow yung footsteps nila? And how do we escape the rat race? So, kung gusto nyo malaman to, yung mga tips kung paano ma-achieve yung financial freedom, then watch this video. So, para sa atin, medyo mahirap ata mag-achieve ng financial freedom. Pero, mahirap siya, pero hindi naman siya imposible. So, sa mga nabasa ko mga libro at napapanood ko sa YouTube, nakapag come up na din ako ng, ng, uh, ng sarili kong system on how to do it. So, ito yung isa-share ko sa inyo. Okay, first step is to start with a plan. So, you have to come up with a plan. Ano ba yun? Iba-iba uh, kasi tayo ng comfortability. Iba-iba tayo ng gusto ma-achieve pag dating ng retirement or iba-iba din yung gusto natin kung na retirement age. So, yung plan natin, hindi rin pareho. Walang, walang one size fits all na plan. So, yung plan na yan, depende na sa inyo yan. Kung ano sa inyo ang comfortable na pera, na enough sapat na sa inyo pagdating nyo ng retirement age, ano yung tamang retirement age sa inyo, nasa sa inyo na yan. So, start with a plan. Second, calculate or record your expenses. So, di ba marami tayong gastos? For us to know kung ano yung mga gastos na yon, kailangan, syempre, alamin natin kung magkano at kung ano-ano yon. So, for us to know, kaila, uh, dati mahirap to eh. Uh, like, ako, aaminin ko, hindi ko to ginagawa. Si Chami ginagawa to, pero ako, wala. Pag may gusto ako, bibili lang ako. Kung may pera ako, parang ganun lang kasimple. May pera ako, bibili ako. Pero ngayon, medyo nagiging conscious na din ako. And through technology na rin, madali na rin makita yung mga record ng expenses natin. So, itatap na lang ngayon, eh, di ba? Hindi naman tayo nagbabayad na ng cash. I don't know about you, ah, pero ako, never na ako nagbayad ng cash. Unless in impose ng restaurant or oh, ng, ng business na uh, we're only accepting cash. In most cases, tap na lang ako sa debit card. So, may record na ako ng mga expenses ko. So, from there, malalaman mo kung ano yung mga needs ano yung wants mo. So, pag nakita mo na to na, ay, ang laki pala ng ginagastos ko, ginagastos ko sa mga wants ko, pwede mo na siyang eliminate ng paunti-unti. Hindi naman yung drastic move na uh, cut mo siya in one go. Hindi, hindi ganun. Kasi mahirap din gawin yun. Eh. I've tried it myself. Hindi, hindi mo din kaya gawin yun. Uh, paunti-unti lang. Like, kunwari, uh, nagko-coffee ka everyday. So, instead na everyday, maybe mag-coffee ka na lang ng thrice a week. Like, nagko-coffee ka sa labas. O kaya, nag-uber eats ka, nag-grab, nag-food panda. So, at halos every meal yon So, instead na every meal, gagawin mo na lang siyang twice, magluto ka na lang sa bahay, ganon. So, yun. Uh, you would know kung ano yung yung necessity kasi yung mga utilities, rents, mortgages, kailangan mo naman talaga yon. So, i-prioritize mo yon over the ones. Yun yung pa pangalawa. Calculate or record your expenses. Pangatlo, manage your cash flows. Spend below your means. So, ano yan? Um, ginawa ko nalang siyang ma slash manage your cash flows or spend below your means. Ang uh, nangyayari doon, pag nakita mo na kasi yung record mo, Uh, madali na lang siyang i-manage. Kagaya na sinabi ko kanina, hindi mo na kailangan yung mag-cut cost ka dun sa mga needs mo. Ah, I mean, sa wants mo, sorry. Mag-cut mag -cut cost ka dun sa mga wants mo. Um, sinabi ko, may emphasis siya to spend below your means kasi ayoko sabihin na spend within your means. Pwede naman kasi na wala kang wala kang utang if you spend within your means. Pero, wala ka savings. Ganito kasi yung nangyayari sa akin noon. Like, I'll give you an example. Before, pag sumasahod ako, like, fortnightly or quincena sa atin, ang first week ko, hindi ako masyadong magastos. Uh, kasi, takot ako na baka pagdating ng sahuran or like a day before sahod, 
wala na akong pera. So, ang ginagawa ko, tipid-tipid ako sa mga first week. Pero yung last week, pag malapit na yung sahod, pag nakikita ko yung savings account ko, or eh, yung bank account ko, at may pera pa ako, hindi ko sinisave yun. Ginagastos ko yun. Like, either kumakain sa labas, or um, nagsha-shopping. So, wala pa rin akong savings. Ganon. So, kaya may emphasis sa spend below your meets. Number four, improve your cash flow. So, paano ba natin may improve your, yung cash flow natin? So, ano ba yung mga cash flows natin? Pwedeng passive income, pwedeng active income. Yung passive income, sa na natin itatakal, dito muna tayo sa active income. So, yung active income natin is, obviously, for the most of us, yung active income is yung primary job natin. Kung ano yung trabaho natin ngayon. Paano ba natin may improve yun? Well, a way to improve your active income is, either ma-promote ka, di ba? Or maghanap ka ng ibang trabaho na mas malaki yung sahod. And for the most of us, medyo nagsistick lang tayo sa trabaho natin eh. Yung mga ganun. So, ang ginagawa natin is to, to, to get more income, pwede naman tayo mag-side hustle, di ba? So, yung side hustle is, Um, nasa sa inyo na yan, paano yung side hustle nyo? Either yung meron kayong skills na gusto nyo ibenta, like magtuturo kayo ng English online, or magsututor kayo ng mga bata. Like, in my case, yung side hustle ko, uh, for a time being, ginagawa ko is, bumibili ako ng, ng mga furniture sa FB marketplace, tapos, binibenta ko din siya. Kumbaga, buy and sell. So, pag may nakikita akong good price sa marketplace, at medyo malayo siya from the city, wala kasing yung mga tao na nasa city, na deter sila na pumunta doon at bilhin yon. So, ang ginagawa ko, hinahagol ko yon, tapos bin- pinupuntahan namin ni Chami, tapos binibenta namin sa marketplace. And since nasa city kami nakatira, uh, mabilis siyang mabenta. Ganon. Tapos, uh, apart from marketplace, meron din gum tree dito. Marami kasing mga quality finds na nasa Gumtree. Yung mga tao na hindi nagpo-post sa FB kasi ayaw nila makita. Siyempre, nakakita yung profile mo sa FB, di ba? Sa so, Gumtree nila pinopost yun. So, yun, nagbabuy and sell ako. Another way is, kung ayaw mo sa side hustle mo, kung ayaw mo magkaroon ng side hustle, doon ka sa primary, primary job mo. Either, yun nga, lumipat ka ng trabaho. Kasi, yung easy way para mag-jump yung sahod mo is lumipat ka ng trabaho kasi mas malaki yung offer, di ba? Kaysa maghintay ka sa ng promotion or something. Pero nasa sa inyo na yan, discarte nyo na yan. Number five is invest in yourself. So, ano ba yung invest in yourself? Uh, related din siya sa number four, eh. To improve your uh, active income, mag-invest ka sa sarili mo. Mas... Uh, First is, sabi nga nila, your biggest investment is yourself. Paano ka makakahanap ng pera kung, kung hindi ka nag-invest sa sarili mo? So, you have to be healthy, eat right, exercise para hindi ka tamaan ng depression. Tapos, mga skills. Pwede ka mag ng mga iba't ibang skills para dagdag sa active income mo. Pwede mong i- ibenta yung skills mo, like pwede mong pagkakitaan yung skills mo. Or, pwede mo siyang magamit sa current job mo to ask for a raise, ba? Diba? Kung ayaw mong lumipat ng ibang trabaho, say, uh, sa, sa, sa field namin, IT. Kung may mga certificates ka, ganyan-ganyan, uh, pwede mo siyang gamitin like, oh, meron kasi akong ganitong skills, ganyan-ganyan, nakakatulong to sa trabaho ko. Pwede, dito kasi pwede kang mag-ask ng raise. Hindi ko uh, lang alam sa atin kung logical siya. Pero, example lang naman yun. No? Nasa sa inyo na yan. Basta, invest in yourself. Okay. Number six, avoid debt unless it gives you money and get out of debt. So, yan yung, yan yung next natin na gagawin after investing ourselves. So, un- investing in ourselves. Um, avoid debt. Kaya ako sinasabi, unless it gives you money. Kasi, meron naman kasi nangungutang tayo. Kasi, nakakatulong to to generate more income. Um, kagaya na lang ng business. O say, nag-mortgage tayo ng bahay. Pero yung mortgage natin, 
kaya tayo bumili ng bahay is because pinarentahan natin. O kaya gumawa tayo ng, uh, nagpatayo tayo ng rental property, yung paupahan. Niloan natin yun. Uh, obviously, hindi naman natin nababayaran ng cash yun. Ang liba na lang kung marami tayong pera, ba? Diba? So, kahit nangutang tayo, pero nag-generate din ng income, ng, ng passive income, yung inutang nating pera, okay lang yun. Pero you have to make sure na yung gene-generate niyang passive income is nakakover niya yung interest. Ano? Uh, kailangan nyo din iway. Baka naman kasi nangutang tayo ng 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 pangbili ng bahay pero yung yung mortgage ng bahay is kunwari 1200 Australian dollars or say pagpalagay na natin uh, 12000 pesos yung yung na-generate na passive income ng bahay pero yung babayaran yung monthly amortization doon sa bahay na yon is 20000 so lugi ka pa din di ba so kailangan mo din iway yon kaya as much as possible we get out of debt. Yung sinasabing get out of debt is yung mga credit card, yung mga personal loan na matataas yung interest, like 6%, anything above 6% na interest, well, applicable to dito, ha? Like, sa Pilipinas, ba mas higher yung percentage ng, uh, ng mortgage ng bahay. Pero dito, anything higher than 6%, dapat bayaran mo na yun. Um, wag ka nang mangutang, like, say, Para sa akin, eto para sa akin lang naman, yung dapat na inuutang mo is bahay lang. Everything else should be paid in cash. Like sasakyan, hindi, di naman necessity yung sasakyan pag nasa Pilipinas kay maraming public transport. Ngayon, kung gusto mo talaga magkaroon ng sasakyan, edi bumili ka ng cash. Mga second hand, ganun, di ba? Or kung talagang may extra, malaki talaga yung sahod mo at afford mo naman based dun sa sahod mo. Yun, pero... Para sa akin talaga, mas okay na bayaran mo siya in cash. Liba na lang sa bahay. Like everything else, pay in cash. Kung hindi mo siya afford bayaran in cash, then better not have it. Ganon. Uh, matuto tayong ma maging comfortable sa delayed gratification. So ano ba yung delayed gratification? Is yung, in, yung kailangan mo munang magtipid, mag-ipon, para mabili mo yung item na gusto mo or yung 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 sasakyan na gusto mo anything na gusto mo pag ipunan mo hindi yung aasa ka na lang sa credit card ganun so uh, another tip para mabayaran natin yung mga 6% pinakamalaki talaga i think most Filipinos hindi lang Filipinos kahit sa ibang bansa ang um, majority ng utang nila is galing sa credit card. Ang laki kasi ng interest ng credit card. So, a perfect example para makatipid tayo or uh, mabayaran natin yung yung credit card natin na mabilisan ng less na yung interest is mag-avail mag tayo ng mga 0% uh, transfer, transfer balance or credit card transfer balance. Like say, ako, galing ako ng Citibank. Meron akong utang na 24000 lilipat ako ng HSBC. Uh, usually, may mga introductory rate na, na yan eh, na 0% in the next 24 months. So, ang gagawin ko, lilipat ako ng HSBC, may 24,000 akong utang, babayaran ko yan yung utang na yan kasi wala na interest yun. Kaysa magstay ako sa Citibank na may 10%, hindi ko alam kung magkanong, I'm just throwing numbers there na uh, 20, pagpalagay na natin 10% interest yun, tas compounded pa yun, di ba? Dito na lang ako sa bagong bagong credit card na HSBC. Bayaran ko yung 24,000. Tas hindi na ako mangungutang at never kong gagamitin yung bagong credit card na yon. O de ba? Eh di ano na, uh, debt free na tayo. Another way is mag-consolidate din tayo ng loans. Kung marami tayong loans like personal loan or um home loan or car loan, mas okay na i-consolidate natin ito sa iisang bank para wala tayong masyadong iisipin. And hindi pa tayo, hindi natin nakakalimutan, wala tayong mga penalty fees kasi hindi natin nakalimutan. Kaya mo pang i-negotiate yan sa banko na to give you a good rate kasi lahat ng mga loans mo, nilagay mo lang siya sa isang bank. Uh, hindi ko sigurado kung applicable to sa Pilipinas pero give it a try. Pero dito sa Australia, possible siya, applicable siya. Next one is 
have two separate accounts. So, ano ba tong two separate accounts? So, nabayaran mo na yung mga utang mo. Uh, dapat meron kang dalawang account. One is savings account. Another one is check account. So, dito sa Australia, uh, check account is everyday bank account or transaction account yung name niya. Pero kung sasabihin yung check account, okay lang din, maintindihan naman nila. So, ano ba yung difference ng two? Yung savings account is... Obviously, for your savings, yung, yung check account or transaction or everyday account is your dun mo kukunin yung mga day-to-day -day na gastos mo. So, uh, pagpasok ng sahod mo, kunwari, sa sahod ka, uh, nilagay mo siya sa everyday savings account mo. Ang gagawin mo, mo pagdating pa lang ng sahod mo, maglilipat ka na ng, ng pera, ng savings, dun sa savings account mo. So, uh, paano ba yung percentage ng savings mo? So, it's up to you. Like, sa akin, before, na-try ko 50% of save of, ng sahod ko is nilalagay ko sa savings ko. Pero hindi ko siya ina-advise. Actually, ako nga, tinigilan ko na rin siya eh. Kasi, ang nangyayari kasi guys, parang, uh, hindi, then na-deprive mo na din yung sarili mo masyado ka ng deprived like yung mga nasanay kasi ako na na-enjoy ko yung kumakain sa labas, nagkakape sa labas, dun sa 50% na yun, nawala talaga siya completely, like yung pang travel, wala din, pang bakasyon so oo naman, nakatipid talaga ako may ipon, mm, lumaki talaga yung ipon ko, nagbaloon siya, pero yun nga parang nakakakost din siya ng depression, so yun, tinigilan ko na so yung na-advise ko is mag-save kayo according sa comfortable sa inyo. Kung 30% lang ng, ng buo yung sahod ang save nyo or 20% lang ng sahod nyo, okay lang yun. Ang importante, nag-save kayo. Start small. Uh, tapos maging consistent ka lang. Tapos pag nakapag-adjust ka na, yun, unti-unti-unti mong dadagdagan yun. Pero ang importante, yung na, na, nasimulan mo na siya. So, yun. Lagay mo siya ng, pagdating ng sahod mo, lagay mo na straight yun sa savings account mo para hindi mo na magagalaw yun. Tapos, the rest nun, dun na sa mga everyday, everyday uh, account mo or sa check account mo. Yun na yung gagamitin mo pambayad ng mga utilities, yung mga rent or mortgages mo, ganun. Next step, uh, have an emergency fund. So, Meron kasi, meron tayong mga, uh, may, may savings na tayo, ba? Pero, iba pa rin yung may emergency fund ka. So, yung, yung emergency fund mo is parang, parang may mga curveballs na binabato sa'yo, binabato sa'yo yung buhay. Yun yung gagamitin mo. Ang, um, eto din, according sa, sa kung, kung saan ka comfortable. Like, sa amin, yung emergency fund namin is, bukod, bukod dun sa savings ha, yung emergency fund namin is uh, more than 6 months na expenses or 6 months. Actually, ang, ang advice is 3 months na expenses mo, yun. Yun yung minimum na emergency fund mo. Uh, pag single ka, pag may, may pamilya ka, sabi nila, 6 months na expenses mo, yun yung gawin mong emergency fund. Pero sa amin, it's equivalent sa 6 months na sahod. Take note ha, malaki kasing difference yun eh. 6 months na expenses between 6 months na sahod. Kasi 6 months na sahod, buo pa yun. Hindi lang yung expenses mo yun, ba So, mas malaki siya. Uh, pero again, having said that, Depende sa comfortability mo, yung, yung, ano, yung emergency fund mo. Next step, risk management. So, getting protected in life's risk. So, dyan papasok yung mga life insurance, health insurance, um, kung may sasakyan kayo, car insurance, house insurance, content insurance, yun. Uh, Siguro sa Pilipinas, hindi applicable sa lahat ng, yung mga lahat ng insurance na sinasabi ko. Pero sa akin, yun, meron kami noon lahat na yun. Apart from car insurance, kasi wala na kaming sasakyan ngayon eh. Uh, pero before, we did, we did have car insurance. Uh, para kasi sa akin, 
iisipin mo kung nasa Pilipinas ka, ba't ako mag invest sa ganyan? Eh, majority ng pera ko, parang expenses lang siya na pupunta sa papel. Ganon. Yung binabayaran mo kasi doon is peace of mind. Now, life insurance. Paano pag nategi ka ng wala sa oras, ba? Diba? Tapos may binubuhay ka, paano na lang sila? Paano sila magsusurvive? So, kailangan mo may life insurance. Sabi nila yung life insurance is times 10. 10 years, ganon. O uh, na, na nakita mo, ganon. Uh, yun, yung, yun yung equivalent na kukunin mo na life insurance. Pero para sa akin, hindi siya magbe sa number of years. More on, ibe ko siya sa mga, like mga mor mortgages. Kung ma-existing mortgages ako, like makover lang yung mortgage namin na naiwan. Tapos, kunwari ako lang naman namatay, ganyan. Uh, may trabaho naman yung asawa ko. At least makover yung mortgage, okay na. Yeah. Yung health insurance sa atin naman, meron namang, uh, yung mga company naman, nag, nag-offer naman ng, ng, ng health insurance yun. So, baka minus na to sa mga insurance na i-consider nyo kung nasa Pilipinas kayo. Pero sa Australia, libre kasi ang pa-hospital dito. Pero, kahit, kahit libre siya, meron pa rin kaming health insurance. Kumuha, kumuha kami ng private insurance, ng health insurance. Kasi, Bakit kami kumuha? Kasi kahit libre yung, yung pa-hospital dito, wala ka namang gagastusin. Ang problema kasi, yung sa mga illness na parang like cancer, hindi ka kasi priority. Kung stage 1 na cancer, ganyan, may queue, ma maraming nakapila sa mga hospital. And since may triage nga, hindi ka priority kasi stage 1 ka lang. Ka pa naman eh. na uh, merong stage 4, so sila mauuna, ganyan-ganyan, sa so, kung kailangan operahan. Eh, baka naman pag inintay mo pa yun, kasi wala kang health insurance, eh, lumala pa yung sakit mo. So, yun yung, yun yung mindset namin. Kaya kami kumuha ng health insurance dito. Pero, kung, if worse comes to worse, wala ka talagang pera. Mabubuhay ka naman dito sa Australia. Parang hindi ka mamamroblema kapag na, nagkasakit ka. Sa atin, medyo malaking problema siya kasi may makikita kang tao, ba diba, na nakaipon na, marami ng pera. Pero since wala silang health insurance, nakakaubos talaga ng, ng ipon yung pag, pag na-hospitalize na kay. ba diba? yung malaki kasi yung gastos doon. So, mas okay na yung protected ka, may health insurance ka. Next one is funeral insurance. <laughs> like, dito... Actually, wala ako na to dito. Pero sa Pilipinas, meron ako. Kumuha kami ng St. Peter. Uh, hindi ko pa na-consider kumuha dito kasi hindi ko, parang nandun pa kami sa stage na okay lang naman, covered, mukhang kaya naman siyang i-cover ng life insurance at may savings naman kami. Uh, kumuha ako sa Pilipinas kasi what if dun kami mag-decide na mag-retire. Ang gaan lang kasi ng St. Peter, if familiar kayo nun, yung monthly na, na babayaran namin for five years lang, yung monthly na ihuhulog namin dun is parang bumili lang kami ng pagkain dito, lang isang meal lang. So, hindi mo siya ramdam. Kaya, yun, kumuha ako. Kasi kahit mawala pa yun, like hindi ko siya magamit. Hindi ko din naman mapapansin eh. Hindi rin siya big deal sa akin kasi sobrang mura lang niya. Diba? So, na-outweigh niya yung benefits compared to gastos namin. Yung, yung paggastos ko nun, something that I can just ignore or I can just forget. Pero, yung benefits, yung marireap ko na reward dun, if ever, gagamitin ko siya, is malaking tulong sa akin. So, yun. Um, another one is house insurance. Pag mortgage yung bahay nyo, dito, pag nasunog yung bahay nyo, is wala, babayaran nyo pa rin yun. Pag namatay yung nangutang sa bahay nyo, dito sa Australia, babayaran nyo pa rin yun. Hindi siya kagaya ng Pilipinas na pag inutang nyo siya sa pag-ibig, pag yung applicant, yung ng home loan, is namatay, wala na kayong babayaran sa pag-ibig. Hindi kasi ganun dito eh. So, kailangan nyo din ng, ng, ng insurance sa bahay nyo. Like, Uh, pag nasunog, ganyan 
yung pag namatay, hindi siya applicable yung home insurance. Pero at least, pag nasunog, bayad kayo. Uh, para naman sa, sa, kunwari, namatay yun ng utang, like, pwede kayong kumuha ng mortgage insurance, pero kami, hindi na kami nag-avail niya ni. More on yung protection namin, since my life insurance na naman. So, yun na lang. Tapos, yun, home insurance. Tapos, kasama na doon is yung content insurance, which is yung mga gamit sa bahay. So, ibang insurance pa to, ha? Apart from home insurance, meron siyang content insurance. Uh, kinocompute mo din, kung ina-assess mo din, kung magkano yung furniture sa bahay nyo. Tapos, yun yung binabayaran yung insurance. Dito, kung may sasakyan kayo, kahit naman sa Pilipinas, eh, kumukuha din tayo ng car insurance, ba diba? Para protection na din. Hindi sakit sa ulo pag nadisgrasya tayo, yung gastos nung pagpapaayos. Mahal pa naman magpaayos sa kasa. So, yun. Isa na yun. Basta, um, more on focus sa risk management. Yung kung ano yung mga risk na pwede mong ma-encounter sa buhay. Uh, para may peace of mind ka. Tapos, eto na tayo sa pinakalas na na tip natin to financial freedom is uh, to invest. So, maraming forms of investment. Yung, eto na, dito na papasok yung passive income. So, pwede kang mag-business, pwede ka rin mag-stocks, pwede kang mag-mutual fund, pwede kang magpa tayo ng paupahan, tapos parentahan mo, ganun. Pwede kang mag- bumil pwede ka mag-invest sa real estate, ganyan. So, uh, pag nag-invest ka sa real estate, malaking capital, pero kung meron ka naman, yun, like ngayon, mga condos, pre-selling, affordable na yung pre-selling prices, ganyan. Hindi mo na din mapapansin kasi uh, zero interest for for five years, ganyan-ganyan, uh, yung mababayaran mo na yung 20%, ganyan. Eh, Okay din yun kasi may capital appreciation naman yun eh. By the time na bayaran mo na yung 4 years dun sa uh, equity mo, nag-appreciate na din yung, yung property. Pwede mo siyang i-flip, ibenta mo siya para mabilis ang kita or pwedeng ituloy mo yung, yung, yung pagbili dun or pagbayad ng condo, tas i-loan mo na lang yung the rest, ganyan-ganyan, tas parentahan mo yung condo. Nasa sa inyo na yun kung ano yung gusto nyong investment. So, alright mga kachami, hope na natuto kayo or may natutunan kayo sa ating vlog for today. Uh, gagawa na tayo ng mga iba pang videos about uh, saving money, ganyan, or investment sa mga susunod pa nating videos, okay? So, kung na-enjoy nyo tong video na to, please hit the like button, mag-subscribe kayo sa channel ko, and don't forget to comment pag meron kayong suggestions or meron kayong gustong itackle na subject para sa next video natin. Ayun. Bye muna for now.